বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম করতে আয়োজিত বিবিএ অ্যাকাউন্টিং সলিউশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালের বিষয় বিবি অনার্স চতুর্থ বর্ষ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্য বিষয় ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস বইয়ের চ্যাপ্টার ফাইভ ম্যানেজমেন্ট অফ শর্ট টার্ম লাইবিলিটিস ম্যানেজমেন্ট অফ শর্ট টার্ম লাইবিলিটিস চ্যাপ্টারে আজকে আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস প্রথম ক্লাসে আমরা কস্ট অফ টেট ক্রেডিট নিয়ে আলোচনা করেছি আজকের ক্লাসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আমাদের কস্ট অফ আনসিক্রুট ব্যাংক লোন চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক কস্ট অফ আনসিক্রুট ব্যাংক লোন হচ্ছে ব্যাংক থেকে ঋণ করা আনসিক্রুট হচ্ছে কোনো জামানত না দিয়ে যখন কোনো ব্যাংক থেকে লোন করা হয় এটাকে আনসিক্রুট ব্যাংক লোন বলে কস্ট অফ আনসিক্রুট ব্যাংক লোনে সাধারণত আমরা তিন ধরনের অঙ্ক দেখতে পাই এখানে মেথড রয়েছে তিনটা একটা হচ্ছে কালেক্ট বেসিস মেথড ডিসকাউন্ট বেসিস মেথড আর একটা হচ্ছে ইনস্টলমেন্ট বেসিস মেথড ব্যাংক লোনের ক্ষেত্রে আমাদের কখনো এপিআর করা লাগবে না সরাসরি ইএআর অথবা ইআইআর করতে হবে ইএআর বা ইআইআর করার জন্য যে সূত্র সেই সূত্রগুলো আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আসি আমরা কালেক্ট বেসিস কালেক্ট বেসিস বলতে আসলে আমরা কি বুঝি কালেক্ট বেসিস হচ্ছে ধর আমরা ব্যাংক থেকে এক লক্ষ টাকা লোন করতে চাচ্ছি যে লোনের সুদ হচ্ছে টেন পারসেন্টে দশ হাজার টাকা কালেক্ট বেসিস মেথডটা হচ্ছে ব্যাংক থেকে যখন আমরা এক লক্ষ টাকা ঋণ করব ব্যাংক আমাদেরকে ঋণ হিসাবে পুরো এক লক্ষ টাকাই আমাদের হাতে দিয়ে দিবে কোনো টাকা আমাদেরকে অগ্রিম কেটে রাখবে না এটাকে বলি হচ্ছে আমরা কালেক্ট বেসিস তো কালেক্ট বেসিসের ক্ষেত্রে যে সূত্রটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে ইএআর ইকুয়াল ওপরে হবে ইন্টারেস্ট নিচে হবে লোন গণন হচ্ছে একশো অর্থাৎ লোন নিচে থাকবে ইন্টারেস্ট থাকবে উপরে ইন্টারেস্ট বাই লোন গুণন একশো এইটা হচ্ছে আমাদের কালেক্ট বেসিসের সূত্র এবার আসি ডিসকাউন্ট বেসিস ডিসকাউন্ট বেসিস বলতে যেটা বোঝায় আমরা লোন করব এক লাখ এক লাখ টাকার লোন দশ পারসেন্ট ইন্টারেস্ট হলে দশ হাজার টাকা ব্যাংক আমাদেরকে লোন পাস করবে এক লাখ কিন্তু আমাদের হাতে টাকা ধরাই দেবে নব্বই হাজার টাকা অর্থাৎ এই যে ইন্টারেস্টের যে দশ হাজার টাকা এটা ব্যাংক আমাদেরকে অগ্রিম কেটে রাখবে অর্থাৎ সুদটা অ্যাডভান্স রাখবে অগ্রিম দশ হাজার টাকা কেটে রেখে আমাদের হাতে দিবে নব্বই হাজার টাকা এইটাই হচ্ছে ডিসকাউন্ট বেসিস তো এই ক্ষেত্রে আমাদের সূত্রের কি পরিবর্তন কালেক্ট বেসিস থেকে একটু চেঞ্জ ইএআর ইকুয়াল ওপরে থাকবে ইন্টারেস্ট নিচে লোন যেহেতু লোনের টাকা পুরাটা আমরা হাতে পাচ্ছি না ইন্টারেস্টটা কেটে রাখবে তাই লোন থেকে মাইনাস করতে হবে ইন্টারেস্ট গুণন হবে একশো তাহলে আমাদের সূত্র যেটা দাঁড়াচ্ছে ইন্টারেস্ট বাই লোন মাইনাস হচ্ছে ইন্টারেস্ট গুণন হচ্ছে একশো এইটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট বেসিসের ফর্মুলা এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স এটাকে সংক্ষেপে বলা হয় সিবি কালেক্ট বেসিস কিংবা ডিসকাউন্ট বেসিস উভয় বেসিসের ক্ষেত্রে যদি প্রশ্নপত্র আমাদের কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স বা সিবি এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য প্রশ্নে দেওয়া থাকে তবে সেটা কালেক্ট বেসিস ডিসকাউন্ট বেসিস উভয় বেসিস থেকেই মাইনাস করতে হবে সেই ক্ষেত্রে তাহলে সূত্রটা কেমন হবে যদি অঙ্কে সিবি বা কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স থাকে তখন কালেক্ট বেসিসের সূত্রে ইন্টারেস্ট বাই লোন মাইনাস এখানে সিবি দিতে হবে এবং ডিসকাউন্ট বেসিসের ক্ষেত্রেও যদি কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স বা সিবি থাকে সেই ক্ষেত্রে সূত্র হবে ইন্টারেস্ট ভাগ হচ্ছে লোন মাইনাস ইন্টারেস্ট মাইনাস হচ্ছে সিবি অর্থাৎ কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স বা সিবি যদি প্রশ্নপত্রে থাকে তাহলে সূত্র থেকে মাইনাস করব আর যদি প্রশ্নে দেওয়া না থাকে তাহলে মাইনাস করারও দরকার নেই প্রশ্নে লিখারও দরকার নেই এ হচ্ছে কালেক্ট এবং ডিসকাউন্ট বেসিসের ফর্মুলা এরপর আসি আমরা তিন নম্বর যে মেথডটা রয়েছে ইনস্টলমেন্ট বেসিস তো ইনস্টলমেন্ট বেসিস আমরা কিভাবে বুঝবো প্রশ্নপত্রে আমাদের বলা থাকবে ইনস্টলমেন্ট অর্থাৎ ইনস্টলমেন্ট বেসিস বলতে বোঝাচ্ছে আমরা এক বছরে যখন একাধিকবার কিস্তির মাধ্যমে লোনটা শোধ করব ওইটাই হচ্ছে ইনস্টলমেন্ট বেসিস তো প্রশ্নপত্র আমাদের বলা থাকবে টু মান্থ ইনস্টলমেন্ট হতে পারে সিক্স মান্থ ইনস্টলমেন্ট হতে পারে অথবা মান্থলি ইনস্টলমেন্ট হ্যাঁ 
সাপ্তাহিক উইকলি ইনস্টলমেন্ট হতে পারে এরকম যখন ইনস্টলমেন্টের কথা বলা থাকবে তখনই আমরা বুঝে যাব এটি ব্যাংক লোনের ইনস্টলমেন্ট বেসিস সেই ক্ষেত্রে আমাদের সূত্র কি হচ্ছে ই এ আর ইকুয়াল ওপরে হচ্ছে টু পি সি বাই এ ইন্টু এন প্লাস ওয়ান এখানে টু হচ্ছে সূত্রে পি এর পূর্ণরূপগুলো আমি এখানে লিখে লিখে দিয়েছি নাম্বার অফ পেমেন্ট ইন এ ইয়ার অর্থাৎ এক বছরে তুমি যতবার কিস্তি পরিশোধ করবা তত বারটাকে পি দ্বারা প্রকাশ করায় নাম্বার অফ পেমেন্ট ইন এ ইয়ার এক বছরে তুমি কতবার পেমেন্ট করবা সি ইকুয়াল হচ্ছে ইন্টারেস্ট সুদের পরিমাণকে সি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এ হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ লোন অর্থাৎ টোটাল লোনের পরিমাণ অর্থাৎ এই যে এক লাখ নাম্বার অফ ইনস্টলমেন্ট ইন এ ইয়ার এটা হচ্ছে এন তাহলে এন এবং পি এই দুইটা কিন্তু একই জিনিস পিতে বোঝায় নাম্বার অফ পেমেন্ট ইন ইয়ার বছরে তুমি কতবার টাকা পরিশোধ করবা আর এন হচ্ছে নাম্বার অফ ইনস্টলমেন্ট ইন এ ইয়ার এক বছরে তুমি কতবার ইনস্টলমেন্ট কিস্তি দেবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ইনস্টলমেন্ট বেসিসের ক্ষেত্রে সূত্রে পি এবং এন এর মান প্রত্যেকটা অঙ্কে সমান থাকবে এখানে প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে সূত্রের ওয়ান এই হচ্ছে আমাদের আনসিক্রুড ব্যাংক লোনের তিনটা মেথডের সূত্র এখন আমরা দেখব যে আনসিক্রুড ব্যাংক লোনের অঙ্কগুলো কিভাবে এই সূত্র প্রয়োগ করে সমাধান করতে হয় আমরা এখন কিছু বইয়ের এক্সারসাইজ দেখব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা স্ক্রিনে একটি কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছ আমরা প্রথমে কোয়েশ্চেনটি একটু পড়ে নেই স্ক্যান সিমেন্ট লিমিটেড ওয়ান্স টু পোরো টাকা বিশ লাখ ফ্রম স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক স্ক্যান সিমেন্ট লিমিটেড স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক থেকে বিশ লক্ষ টাকা ধার করতে চায় ফর ওয়ান ইয়ার্স টু প্রোভাইড ফর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট কার্যকরী মূলধন গঠনের জন্য এক বছরের জন্য এই টাকাটা সে প্রোভাইড করবে দ্য ব্যাংক হ্যাজ গিভেন ফোর অল্টারনেটিভস ব্যাংক তাকে চারটা অল্টারনেটিভ দিচ্ছে এক নম্বর অল্টারনেটিভস টুয়েলভ পার্সেন্ট লোন ওয়ান এর ডিসকাউন্ট বেসিস এখানে কিন্তু একদম স্পষ্ট বলে দেওয়া আছে ডিসকাউন্ট বেসিস সুদের হার বারো পার্সেন্ট উইথ পনেরো পার্সেন্ট কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স রিকোয়ারমেন্ট তাহলে এখানে কিন্তু কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স অর্থাৎ সিবি দেওয়া আছে পনেরো পার্সেন্ট যেহেতু ডিসকাউন্ট বেসিস তো আমরা জানি যে ডিসকাউন্ট বেসিসের সূত্র ই এ আর সমান ওপরে থাকবে ইন্টারেস্ট নিচে হবে লোন মাইনাস ইন্টারেস্ট যেহেতু ডিসকাউন্ট বেসিস আছে তো লোন মাইনাস ইন্টারেস্ট করার পর যেহেতু কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স আছে তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমাদেরকে সিবি দিতে হবে অর্থাৎ সূত্রটা হচ্ছে আমাদের এরকম ইন্টারেস্ট বাই লোন মাইনাস ইন্টারেস্ট মাইনাস হচ্ছে সিবি গুণন হচ্ছে একশো যেহেতু সিবি আছে তাই মাইনাস সিবি হবে যদি সিবি না থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা মাইনাস সিবি দিতাম না তো এখানে আমরা যদি হয়ার করি লোন কিন্তু বিশ লাখ ইন্টারেস্ট ধরতে হবে এই লোনের উপরে বারো পার্সেন্ট দেওয়া আছে প্রশ্নে দুই লাখ চল্লিশ হাজার এবং সিবির কথা বলছে কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স পনেরো পার্সেন্ট এইটাও কিন্তু এই লোন বিশ লাখের উপরেই ধরতে হবে পনেরো পার্সেন্ট এরপর আমরা এই টাকাগুলো এই সূত্রের মধ্যে বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে দিলেই কিন্তু অ্যান্সার হয়ে যাবে এরপর আসুর বি নাম্বার টেন পার্সেন্ট লোন অন ডিসকাউন্ট বেসিস এইট পার্সেন্ট কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স কোনো পার্থক্য নাই আগের রিকোয়ারটা যেভাবে করবা সেম একইভাবে শুধু পার্সেন্টেজগুলো একটু চেঞ্জ হয়েছে এরপর আসো সি নাম্বার পনেরো পার্সেন্ট লোন অন কালেক্ট বেসিস এখানে কিন্তু কালেক্ট বেসিস বলা আছে তার মানে নিচে লোন থেকে ইন্টারেস্টটা মাইনাস করা যাবে না তাহলে সূত্র হচ্ছে ওপরে ইন্টারেস্ট নিচে হবে লোন নো কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স তার মানে সিবিউ নয় তাহলে সিবিউ দিতে হবে না জাস্ট ইন্টারেস্ট বাই লোন গুণন একশো করলে কিন্তু অ্যান্সার হয়ে যাবে চার নম্বর রিকোয়ারমেন্ট বলছে ফোরটিন পার্সেন্ট লোন অন ডিসকাউন্ট বেসিস উইথ নো কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স ডিসকাউন্ট বেসিসে করতে হবে কিন্তু কম্পেন্সেটিং ব্যালেন্স সিবি দেওয়া নাই তার মানে ওপর হচ্ছে ইন্টারেস্ট ভাগ হচ্ছে লোন মাইনাস ইন্টারেস্ট দিতে হবে যেহেতু ডিসকাউন্ট বেসিস কিন্তু কোনো সিবি দেওয়া যাবে না গুণন একশো ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু অ্যান্সার হয়ে যাবে তাহলে আমাদের প্রবলেম সি নাইন এটা কিন্তু হোমওয়ার্ক থাকবে এই অঙ্কের মধ্যে আমরা ডিসকাউন্ট বেসিস এবং কালেক্ট বেসিস দুইটা মেথড কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে গেলাম বাকি রইল আমাদের ইনস্টলমেন্ট বেসিস এখন আমরা ইনস্টলমেন্ট বেসিসের একটি অঙ্কের উদাহরণ দেখব ইনস্টলমেন্ট বেসিসের একটি উদাহরণ দেখি আমরা হক কোম্পানি বড়ো টাকা ফাইভ লাখ অ্যাট টেন পারসেন্ট ইন্টারেস্ট ফর ওয়ান ইয়ার ফ্রম ন্যাশনাল ব্যাংক ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে দশ পার্সেন্ট সুদে পাঁচ লক্ষ টাকা সে ঋণ করবে ক্যালকুলেট দ্য ইফেক্টিভ অ্যানাওয়াল রেট অর্থাৎ ইফেক্টিভ অ্যানাওয়াল রেট ই এ আর নির্ণয় করো ফর দ্য ফলোইং পেমেন্ট প্ল্যান নিচে যে পেমেন্ট প্ল্যানগুলো দেওয়া আছে এখানে সবগুলোই কিন্তু ইনস্টলমেন্ট তাহলে ইনস্টলমেন্ট বেসিসের যে সূত্রটা আমরা জানি 
ई ए आर इक्ुअल ऊपर हो टू पी सी ब इंटू एन प्लस वान गणन हे एक तो आप प्रथम जो एक खेल करी हमारे प्रश्नपत्र क्योंकि बनाओल इन्स्टलमेंट मैं किस्ती हे बसरे एक बार दिवे तेल एक क्षेत्र में क्योंकि हमारे पीर मान है वन सी हे इंटारेस्ट तेल एनावल इंटारेस्ट लोन हे फाइव लाख एर पर टेन पार्सेंट इंटारेस्ट कर ले पंचाश हज़ार एरपर आस एमाउंट अफ लोन पाँच लाख एन एर मान बोलान पीर मान जा एन एर मान तई तो पीर मान वन एन एर मानो क्योंकि वन थे जस्ट सूत्रे मान बसा दी क्यों हमारे अंक हो जाए दुई नम्बर सेमि एनावल इन्स्टलमेंट तर मैं अर्धवार्षिक कस्ती बचर कस्ती दे बार सब डाटा तत्व तो ठीक थक शुद्ध पी ए एन एर मानट केंज हो तो पी हेखने टू एवं ये एन एर मानो क्यों टू दीते हैं तीन नम्बर रिक्वयरमेंट से क्वार्टारलि इन्स्टलमेंट क्वार्टारलि मान बोझा बचरे चार बार कस्ती है एखे पी एन एर मान फोर बै मान्थलि दुई मास पर कस्ती दे बचरे छय मान्थलि इन्स्टलमेंट तेल प्रति मासे एक बार बचरे बारो बार शेषर जो छय नम्बर रिक्वयरमेंट बने एक बोझार बेपार आ मान्थलि इन्स्टलमेंट ये ठीक आज बचरे बारो बार कस्ती देवे बाट कंतु इंटारेस्ट पेड इन एडभांस कस्ती है क्यों अग्रिम करतन कर अर्थात इन्स्टलमेंट बेसिसर मध्य क्योंकि किस्ती अग्रिम काटले क्या डिसकाउंट बेसिसर मध्य चले जाए तो सूत्र व्यवहार करते हैं इन्स्टलमेंट बेसिसर कंतु डिसकाउंट बेसिसर मत कर अर्थात सूत्रता है हमारे ए रकम इ ए आर समान ऊपर टू पी सी ठीक आ नीचे हमें ए इंटू एन प्लस वनर परिवर्ते जानी सूद जदि अग्रिम केटे रखे सूदटा लोन थे मैनेज करते हैं अर्थात इंटारेस्ट लोन थे मैनेज करब तो इंटारेस्ट मान जानी हे सी और लोन मान हे ए ते सी अर्थात लोन थे इंटारेस्ट माइनस कर तरपर हमारे सूत्र प्रयोग करते हैं और बाकी जा सब क्यों ठीक थक एखे पीर मान बारो जीतु मान्थलि इन्स्टलमेंट सी हे इंटारेस्ट पंचाश हज़ार एन एर मान बारो पी जा तेजे टोटाल लोन फाइव लाख तो ये टू सूत्र टू ठीक आी हे बारो सी इंटारेस्ट पंचाश हज़ार जेहतु लोन पूरा पासी ना इंटारेस्ट एडभांस अग्रिम केटे रखे तई लोन पाँच लाख थे पंचाश हज़ार इंटारेस्ट माइनस करते हैं एन एर मान बारो प्लस वन सब ठीक आलकुलेशन कर लेकिन ये अन्सार तो हो जाए यह इन्स्टलमेंट बेसिसर अंकर एक उदाहरण आशा करी तुम्हारा सकले ही बुझते पे एवं अन्य अंकगला जी तुम्हारा एक बसा प्रैक्टिस करो तो मना है जो आनसिक्रूट बैंक लोन नहीं तुम्हारे को प्रश्न थकबेना परवर्ती क्लस नतून नियम नहीं आलोचना करब आजकल क्लस ये शेष कर सबाई भलो थको सुस्थ आल्ला हाफिज